Всем привет, дорогие друзья, с вами Некрос, и сегодня мы окунемся в мир драконьего жемчуга. Но сначала небольшой вступительный ролик. Друзья, это японский файтинг э, по мотивам аниме Драконе Жемчужина Dragon Ball Z Ultimate Battle 22. Значит, в этой игре 22 персонажа. И э, мы начнем с того, что введем секретный код для разблокировки дополнительных пяти персонажей. А потом я расскажу уже о самой вселенной. Итак, э, называю код. Вверх треугольник вниз X. Налево L1, направо R1. Но его нужно вводить быстро. Итак, дополнительный персонаж первый это Гоку. Мастер Роши. Мистер Сейтан. Форма Гоку Супер Саян 3. И комбинация из двух персонажей. Вегеты, Виджиты и э, Гоку. Гагета. То есть Вегета, Гоку, Гагета. И название игры заставка меняется. Смотрите, теперь это уже э, Ultimate Battle 27. Э, друзья, я уверен, что многие из вас сейчас нифига не поняли. Если вы знакомы с вселенной Драконьей Жемчужины, скорее всего, эта игра вам должна понравиться. Если вам нравятся японские файтинги и классические олдскульные игрушки, эта игра тоже должна вам понравиться. Она, в принципе, может либо понравиться очень сильно, либо очень сильно не понравится, потому что она специфическая, скажем так. Но лично это мое мнение. Эта игра является моей ностальгией, она мне всегда нравилась. И только на первый взгляд она может показаться очень простым каким-то незатейливым файтингом. Чем больше ты играешь в этот файтинг, ты, чем, э, тем больше ты понимаешь, что на самом деле это довольно-таки неплохая штука. Итак, э, я не буду рассказывать про всю вселенную Dragon Ball, потому что сам немного о ней знаю. Скажу только то, что я подсел на это аниме, первый сезон которого, по-моему, там в 86-м году начался, Назывался Dragon Ball. Это уже Dragon Ball Z, это уже следующий сезон. Итак, давайте, собственно, перейдем к самой игре, к самому файтингу. Итак. Здесь у нас есть 27 персонажей. Причем музыка довольно громкая почему-то. Мы ее сделаем потише. А в самой схватке она не будет такой громкой. 27 персонажей, причем очень они все разные. Кто-то э, имеет даже несколько форм, например, вот это Супер Гоку. Это один и тот же персонаж, если сравнивать с Гоку. То есть это Гоку это уже Гоку это когда он еще маленький был, а Супер Гоку это когда он стал 
Супер Саяна. По-моему, это Супер Саян 2 форма. Здесь есть персонажи вообще из других планет. То есть, например, Маджин Бу — это Маджин, а Супер Бу — вот это вот, да, это, скажем так, результат того, что Маджин Бу рассердился, когда по мультфильму мистера Сейтана ранил из пистолета какой-то чувак, Маджин Бур зазлился из его дырочек из головы в голове пошел пар, и из этого пара образовалась его темная сторона. Эвил Бу. Эвил Бу поглотил Маджин Бу и получился Супер Бу. В общем, такая дикая вселенная, на самом деле, одна из самых, наверное, знаменитых. Давайте уже играть. <coughs> и выберем какого-нибудь персонажа. Пусть это будет Гот Рунгс. Гот Рунгс — это... Сочетание фьюжн э, из двух персонажей это Готен и Литл Транкс. Готрункс, соответственно. Поехали. Ну, компьютер выбирает перса. И теперь можно уже погромче сделать. Ну, вот так так звук сделан. Так, давайте смотреть механику этого необычного файтинга. Квадрат, удар кулаком. А, против нас играет Сел. А, X это нога. Треугольник это полет. Не дает мне взлететь, парень. И а, круг это использование ки. По-моему, ки это называется. Поправьте меня, если я не прав, потому что фанаты могут даже зазлиться. Вот только что мы видели хами-хами-ха в исполнении Сэла. А, здесь приемы делаются интересным образом. Нужно чувствовать, как быстро вы нажимаете на клавиши. Слишком быстро и слишком медленно нельзя это делать. Скорее нужно это делать медленно. Итак, поехали. Значит, что у нас имеет э, Готрункс? Есть приемы, которые свойственны всем персонажам, а есть индивидуальные приемы. Например, нолик — это выстрел шариком. Вниз-вперед нолик — это три шарика. Вниз-назад нолик — это поле против э, энергетических атак. Вот пусть у нас стрельнет чем-нибудь. Вот видите, я заблокировал только что э, невидимую ки, невидимый ки удар. Вот. А потом э, захваты есть. То есть это просто квадрат вплотно, вперед квадрат, либо назад квадрат. По-моему, так можно делать. Э, естественно, прыжки, приседания, это все есть. Есть бег, это L1 и R1. Надеюсь, я ничего не забуду. И далее у нас пошли э, приемы. Значит, стандартный хамихамиха для всех персов это назад, вниз, вперед, нолик. Но, видите, опять же, может не получаться. Медленно нажимаем. И усиленные, как правило, я их называл кометами, вот эти штуки. Усиленные камиха вниз. Назад вперед нолик, но для Готрункс это отличный прием с множеством шаров. Как видите, много жизни отнимает. Отличная штука. Но дело в том, что забирает больше, чем 100% полоски энергии. Кстати, энергия, она... Видели, да? Назад-назад это у нас дэш. Я про него забыл. С помощью него можно вообще все эвейдить. Можно накапливать, если зажать квадрат x или нолик и держать что вот это вот было это э, квадрат плюс x это отбивание любых практически атак по моему есть даже атаки которые не блокируются а чтобы эффективно пользоваться этим приемом нужно знать тайминги вот как видите я в эту игру играл когда ну еще в 2005 может году и скажем так через время через столько лет я до сих пор помню тайминги у меня могут не получаться некоторые приемы, а, тем не менее, вы сами все прекрасно видите. Да, я немножечко почитал а, Fuck you, и мне нужно было кое-что вспомнить. Давайте еще раз за него сыграем, я не все приемы показал. Что касается самих приемов, их тут довольно много, кстати. Вот. И тогда не было у меня интернета, и вроде даже кам появился только-только. У меня не было никаких факью, и мне пришлось наугад все узнавать, и действительно прям дофига. Вот, вниз, назад, 
X подкат. Держать назад вперед на квадрат это у нас эм, быстрый удар кулаком. Вниз вперед квадрат в воздухе. При этом он работает только тогда, когда я прыгаю на противника почему-то. Так, погодите-ка, что-то... Ой-ой-ой, мне, мне спешл сделали. Да, здесь есть такие специальные спешлы, они, блоки... они блокируются. А чтобы блок э, заблокироваться, нужно нажать, э, держать кнопку назад. Еще есть у Гатрункса неблокируемый самонаводящийся призрак. Я попытаюсь сделать... Это делается как? Вперед, вниз, назад, вниз, вперед, нолик. Вот мне сбили. Я, кстати, могу сейчас умереть. А, это не то было. Ну все, в общем-то, я... У нее, смотрите. В последний момент я все-таки смог отбить. Я вот боюсь, что он меня сейчас ударит, и я... Приемы делаются тут тяжеловато, конечно. Вообще желательно пользоваться сохранялочками. Вот, 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 пошел, пошел. Им вообще управлять можно. Напоминаю, вперед, вниз, назад, вниз, вперед, нули. Хотя я думаю, что вам это не нужно. Я не уверен, что вы э, в эту игру сыграете. Но я вам оставлю ссылочку на нее. Обязательно. И еще я сейчас покажу прием, где э, Гатрункс превращает в Суперсаяна, по-моему, 3. Э, это делается вперед, вниз, назад, вниз, вперед, квадрат. Но, к сожалению, видите, Сел заблокировал мой прием. Сейчас еще раз подеремся, я вам покажу, а потом перейдем к дополнительным персонажам. Кстати говоря... Кстати говоря, это версия американская, и при этом вы даже не представляете, какой русский перевод тут был. Смотрите, Сел, да? Сел еще вроде как называют Great Сел. Переведите как кла классная клетка, классная клетка. Супер Транкс, то же самое, что Little Транкс, только уже взрослый и ну, как бы супер в супер форме. Супер Транкс. Транк — это как бы полен или ствол, или что-то такое. Большие стволы называли его в русской версии. Я ее поискал, но не нашел. Здесь все как бы нормально. Крилин, Android, там, C18. Фри фризер был вместо фризы. Чтобы вам еще бы вспомнить. Ну, Вегета, понятно, Гагета. А, э, персонаж Пикола. Знаете, как он назывался? Сердце Петит. Два слова. Сердце Петит. Я не знаю, почему. Серьезно. Но с остальными вроде бы было все нормально. Зарбан, э, Дабура. Еще в некоторых версиях дар, э, Дарбура. А Вегету, а, а Гагету почему-то э, вот написано было в интернете, якобы в US релизе, а это и есть US релиз вроде, либо европейский, я могу путать. Его называли Вегито. Вегито был персонаж такой. Но в данном случае это Гагета. Итак, э, мы с вами не посмотрели... Последний прием Гатронкса. Давайте его посмотрим. И потом э, я вам покажу дальше что-нибудь. Вообще, э, отлично, отличные времена я проводил за этой игрой с друзьями. Причем друзья не знали никаких приемов, а я без всяких фак э, это все в этом разбирался. Вот Сел почему-то очень агрессивно играет так. Не могу сделать. Долго думал, на чем играть, на клаве, либо на джойстике. О! Либо на джойстике, на геймпаде. Но, знаете, на клаве чуть полегче. Надо нажимать не слишком быстро, не слишком медленно. Вот в чем проблема. Пошел. Почему он постоянно перебивает его? Я не понимаю. Боты тут иногда тупят очень жестко. А иногда... Ну, пожалуйста, дай мне для зрителей-то показать. Парень, ну не блочь. 
я не стал это монтировать, потому что я хотел показать вам всю сложность исполнения приемов. Но он меня убьет так, кстати. Давайте с этой стороны попробуем. Ну давай. Он меня убьет сейчас. Отлично. Смотрите на это, этот ужас. Так, я, я забыл звук вернуть на место. Но я думаю, вы слышите крики Гатрункса. Так, отбиваем Камихамиха. И сейчас мы его убьем. Или бы он нас убьет. Пошли шарики. Ну, сейчас он меня, кстати, он, если хамиха-миха, сейчас пустит, я умру. Да. Ну, в общем, я показал вам, что хотел. Теперь давайте смотреть персов. В общем, видно, да, что в этом файтинге много чего есть. Реально. Около 10 приемов у каждого перса. А это старый файтинг. Давайте посмотрим, наверное, моего самого любимого персонажа. Это Гагета. Из новых, я имею в виду. Как вы помните, Гагета это смесь Вегеты и Гоку. При этом э, голоса у таких э, персонажей, которые использовали фьюжн, они изменяются. Держим назад вперед нолик. Это ротовой такой удар. Кстати, да, некоторые мог могли извергать энергию прямо изо рта. Пошла обычная. Э, обычный выстрел. Ну вот, не получается сделать. Сейчас сделаем. Почему-то я нажимаю назад вниз вперед нолик, но и, и кстати говоря есть а, несколько уровней а, выстрелов, то есть один выстрел перебивает другой. Вот получилось с шестой попытки почему-то, поэтому я и говорю, что вы должны геймпад и вообще а, свой контроллер чувствовать. Второй уровень а, вниз назад вперед нолик. Очень долгий стартап. Э -э Какой-то специальный хамихамиха. Можно услышать, э что у Вегеты есть э -э в этой игре прием что-то вроде Айнану хамихамиха. Я не знаю, здесь сложно разобрать, что говорят персонажи, потому что японцы, они еще слова коверкуют. Сейчас я попробую сделать. И есть отличный э, прием, правда я, я не смотрел Фа факт, я не помню, как он делается. Э, тройной хамихамиха, отличный вообще. Ну вот, по-моему, что-то вроде вперед, вниз, назад, вниз, вперед, нолик. Могу, я могу ошибаться, конечно. Что у него еще есть? Э, кувырок у него, я помню, кувырки у него были. Много чего было. Вообще, я был очень, очень доволен, когда это, этого персонажа увидел впервые. Это, ну, реально очень классный перс. А это, по-моему, специальная нога какая-то. Да. То есть, это не обычная нога, это специальный прием какой-то. Что, пробуем? Эм... Причем самое интересное, что я даже не знаю, правильно я делаю. <смех> Все наугад получается. А, вот. Получилось. Это получается два раза вниз... Э, два раза вперед, вниз, назад, нолик. То есть я это еще помню. Но тут, в принципе, приемы у персонажа, они похожи. А что самое интересное, если я э, проигрываю, если я выигрываю... 
противников, то... Как вам сказать? Я не могу поменять персонажа. Я могу поменять его только в том случае, если я сейчас закрою эмулятор и, ну, сохранение сделаю на выборы персов. Остальное все то же самое. Тройные шарики вроде есть тут у, у, у Гагеты. Или нет? Не у всех они есть. У Гагеты, по-моему, даже не видно. А теперь вопрос, как делать специальный э, спе сп спешл на... На захват, когда он начинает вертеться. А, есть спешлы, которые делаются вперед, в, э, вперед, назад, вниз, вверх, квадрат. Вот такие есть. Может быть, сработает. Но вот, как видите, не работает. То есть иногда управление у двух персонажей, оно очень... Э, оно может повторяться. Немножечко о Гениусе. Значит, кто это такой? По-моему, это э, союзник Фризы. Фризы. И он может меняться местами. Вот если он это сделает, кстати, было бы неплохо. Я бы показал его приемы. Он может вырывать свою душу и метать в противника. Все остальное точно так же. Вот видите, поле, набор энергии. Некоторые приемы в воздухе можно делать, некоторые нельзя. Я бы вообще ему проиграл сейчас и показал бы напоследок э -э, Гоку в э -э, форме Супер Саяна Третьего. А так, конечно, хочется вам Кувров показать. Но вот, к сожалению, видите, я, я не помню, как его делать. Я же сейчас не буду это все дело сворачивать и смотреть. Факью, правильно? А факью у меня, в принципе, есть. Ну или давайте посмотрим. Сейчас я его открою. У меня он где-то был. И... Э -э вы же любите длинные видео? Вот вам, пожалуйста, длинные видео. Так. Где у нас Гагета? Есть ли он у нас? Г. Грейт Саямен. Вегета. Так, Android. Боссис. Супер Тертл. Так, Сейтан. Вот, сейчас найдем. Гагета. Гипермув. Один мы сделали. Квик Ультра Бол. Три ларши. Так, а это называется Гагета Метеора. Так. Делается... А, так, про... я почти правильно сделал, только я делал... Вперед, вниз, назад, вниз, вперед, квадрата, нужно наоборот. Сейчас попробую сделать. Значит, делаем вперед, э, на, назад, вперед, назад, вниз, вперед, вниз, назад, квадрат. Поехали. Поехали. Эм. Но он мешает. Так, захватик. Только не меш... Не мешай мне. Не мешай мне приемы показывать. Так, я почти... Это не то. Вот. <смех> Шикарно. Ну и теперь давайте ему проиграем. Я хочу Гоку показать. Скажем так, по приемам мне, наверное, Гагета нравится больше, чем Гоку. Потому что мне почему-то показалось, что он самый сильный тут, ну, в принципе. Но мне внешне очень нравится, как смотрится Гоку в стиле Супер Саян 3. И я думаю, вы сейчас поймете почему. Во-первых, музыка мне нравится. Но... Я не могу показать вам, продемонстрировать э, музыку, которая привязана к персонажам. Знаете почему? А по одной про простой причине. Проигрывается саундтрек э, тех персонажей, которые э, выбраны вторыми. То есть у второго игрока. Что, игра зависла, что ли? 
Ну, может такое быть, в принципе, ладно. Давайте ее заресетим. Давайте ее заресетим. И посмотрим. А управление для второго игрока я не настраивал. Это ж надо код заново вводить, получается, да? Так. Так, так, так. Вот так. Чувствую, я немножечко начинаю запаздывать, но давайте уже досмотрим. Я также оставлю еще ссылочки на скачивание самой игры и на эмулятор. Постараюсь. И, конечно, я еще про режим не сказал, ребят. Надо было это в самом начале объяснить. Режим игрок против игрока, потом чемпионат какой-то есть. Билдап, это я помню. Это э, такая тема, когда ты побеждаешь соперников, и у тебя прокачивается перс. То есть он больше наносит урона, у него больше энергии, больше жизней. Если персонаж у вас слабый и против него сильный стал, да, по знач значению энергии, то с одного удара может вообще убить. Build up update, up, up battle. Это такая классная тема, когда у каждого соперника игрока, живого, да, есть своя карта памяти со своими прокачанными персонажами, качками. И реально можно принести к другу на карте памяти, на своей собственной, своего прокачанного перса и показать какой-то клевый. Даже такое тут было. Мега Гуку называется он. Ну, решили, видимо, не церемониться. Жалко, что, <смех> что я не могу выбрать противника. У Мега Гуку, в принципе, все точно так же, как у Супер Гуку. Только а, прием с выпадом апперкотом у него делается с помощью телепорта. То есть... Ну, давайте посмотрим. Он очень важно смотрится. Правда, я выбрал его на старт, поэтому из желтого я перекрасил его... В оранжевый Не специально это сделал, ребят Давайте посмотрим На приемчике Что-то хамиха-миха у меня не пускается Да что ж ты будешь делать Вот, обычный хамиха Ну, причем, причем довольно медленный Вот это опасно. А, видите, он по мне вифает. Это здорово. Можно очень эффективно использовать механику. Что у него еще есть? Толчок. Потом давайте второй уровень сделаем. И есть еще третий уровень, но там никаких возгласов вообще нет. Теперь я бы хотел... Так, вот без, без этого давай. Сделать э, супер. Я хочу супер сделать. Но не помню как. По-моему... Так же, как у других. Я хочу сам догадаться. Вот повезло. Короче, он телепо телепортируется к противнику и сносит ему определенное количество хп. Ну что, будем смотреть? Будем смотреть? Да что такое? Почему постоянно это делает? Будем смотреть факью или не будем? Я боюсь, что он сейчас опять за свое... Это, наверное, один из моих любимых приемов, вот эти вот шарики. Так что единственный, наверное, минус в этой э, игре — это сложное управление. Очень сложное. И даже если ты нажимаешь правильно клавиши, у тебя все равно может ничего не получиться. Ну, давайте посмотрим, правильно ли я сделал. А, где у нас Супер Сонгоку 3? 
гипермов. Телепорт метеор... А, это метеор смеш называется. А, вот, вот о чем я говорил. Назад, вперед, вниз, вверх, С. Вот те самые, те самые приемы, которые делаются по этому принципу. Оу, 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 тихо, тихо. Ай. Вот. Прикольно же, да? И, по-моему, да, он не, он не может делать его с воздуха. Давайте добьем его. Что, он будет опять из своей шарики? Да. Но их можно легко отбить с помощью поля. Давай, кидайся. А шарики-то пробиваются э, любым уровнем хамиха-миха. Вифы? Да ладно. Давай, пос завершающий удар сейчас будет. Нет, смотрите-ка. Мне повезло сейчас, то, что моя, моя, моя энергия закончилась. Оп. Вифнул. Вы представляете? И я тоже по нему могу вифать. То есть здесь еще модельки персонажей тоже роли играют. Поэтому не такой уж это и глупый файтинг, каким может показаться на первый взгляд. Ну что, друзья, я думаю, что уже очень много я вам рассказал. На этом э, я заканчиваю свой видосик ностальгический. Всем спасибо за просмотр. Цените старые игры и играйте в то, что вам нравится. Всем спасибо и всем пока.